前天买了点强贴啊，昨天晚上喝了点酒，直接就得给贴了啊，贴了贴成这个鬼样子。回头我看看能不能，有没有办法能不能够找不着我。这两天广西的老表又要求我做这个广式扣肉啊，但是我这边呢，原材料不够，没有办法买到芋头，因为疫情的原因啊，物流这边相当不给力啊。我这三月份买的东西啊，现在还有没到的，所以异地生鲜类的东西啊，我就暂时不考虑了。前天市场上买了点五花肉啊，还没用完。今天给大家来一个我自主研发的新式扣肉啊！哇，咱们做扣肉的话，用一部分就好。咱们再在中间给它拉一刀，然后咱们把锅放到锅上，给里边稍微来点水，然后咱们再给里边稍微来点料酒。然后咱们找块姜来拍碎。OK， 接下来准备一根葱啊，咱们给它切成个小段这个就是长长的小段这个是小段这块是长长的。稍微来点干辣椒，两颗八角，稍微来点香叶。水开后啊，咱们把浮沫给它打一下。嘿，咱们把浮沫打的差不多啊。接下来把这些提前准备好的调料给它下到锅中，盖盖小火给它炖上半个小时，半小时以后啊，咱们试一试，能把这五花给它扎透，咱们把这五花给它捞出，然后咱们给里边稍微来点这个生抽，对，趁着这个猪皮毛囊打开了，对，再来一点点老抽，对，把这老抽啊给咱们哥俩涂抹均匀。接下来，咱们给锅里边稍微来点油，油温五六趁热，咱们把五花给它下到锅中，哇！然后咱们盖盖给它炸个两三分钟，这噼啪作响，跟放鞭炮一样。炸差不多啊，咱们把这个五花给它捞出。哎呀！哎呀哎呀，二哥站起来了，这块五花站起来了，不管了，咱们拿冷水啊，给它泡上半个小时，泡的差不多啊，已经泡出微微的小虎皮了。接下来咱们用神户奇迹的刀法以及卓越的刀工啊，把这个，把这肉啊，给它切成薄一点的小片。今天这个扣肉啊，做的太完美了。看一下这肉片切的，恰到好处。咱们给里边来点生抽，来点老抽，来点酱豆腐，稍微来点花椒粉、十三香、蚝油，来点味精。肉啊，均匀的码放到这个小盘中。嗯。然后咱们把这个柳汁倒上去，然后咱们把烂腌菜铺上一些，然后咱们锅里边稍微拿点水。下面这个蒸好啊，给我老父亲送过去，他不喜欢吃，我老父亲不喜欢吃酸的。大火上欠小火，咱们给它蒸上两个小时。接下来咱们准备点土豆啊，给它插点这个土豆丝。这个土豆啊，多少有点小，但是最近没有买买不到大土豆了，不知道为什么。今天啊，咱们还用烂腌菜再做一道菜，就我们本地的这个三野丸子。咱们给里边稍微来点这个土豆淀粉，然后来点面粉，然后小心的搅拌，给它每一根丝上都挂满这个面粉和淀粉。然后咱们把蒸好的扣肉给它端走，然后把这个。三叶丸子铺到这个蒸笼上，然后盖盖，咱们给它蒸上五分钟。然后与此同时啊，咱们把黄瓜给它切成丝儿，擦成丝儿。然后洗干净的水萝卜啊，咱们给它擦成丝儿，把西红柿切成小丁丁
，他的屁股切掉。他们的山野丸子蒸熟了，这次放的面粉好像有点少了，捞出，对。接下来咱们切点蒜末，对。来两个辣椒段，来点辣椒面，来手花椒粉，来点香油、生抽，然后稍微来点芝麻。咱们给锅里边稍微来点油，油温五六成热，咱们给里边倒到辣椒上，相当完美，非常之哇塞！腌辣腌菜的这个小缸，经过激烈的发酵啊，上边就是满满的小气泡。咱们把这个石头蛋拿开，啊、咱们把辣腌菜捞出一些。里边这些盐汤，咱们倒到这个碗中，然后咱们把西红柿丁、切好的黄瓜丝和水捞的丝给它放里边，再稍微来点这个小香菜末。哇，这个香拽了，受不了了，受不了了。然后咱们把这个汤给它过滤一下。哎呀，接下来咱们把这个蒸完肉的汤给它倒到锅中。然后咱们给它勾点水煎菜，给上边淋点芡汁儿。呃，咱们拿香菜给它点缀，点缀的是不是位置不太对 ？Hello Hello， 大家好，我今天不容易啊，终于搞定了，哇，幸福啊！嗯，真的是，我才发现这配菜怎么都比主菜好像还有排面了，这个量也有点多。嗯。牛破，嗯，哇，简直，哇，这，这个酸爽啊，哦，这个酸爽啊，哇，简直令我浑身颤抖啊，哇，啊，我先来一片儿，来、哎，嗯。今天没有准备主食啊，咱们就这些，咱们就是三叶丸子，配爬条肉，这一条啊，简直太诱人了 ！Oh my god！ 简直肥而不腻啊！香气四溢，咱们再来一个，这个别有一番风味啊哦天，真的好爽啊！再来一片，我瞬间找到了人生的真谛啊我们来点这个三叶丸子，啊，让它蘸上汤汁这个三叶丸子，充分的蘸满这个汤汁哎呀，接下来就开始我的 Happy Time 了。
这凉拌汤，油吃面条也不错。就这个丝儿有点短，多少有点影响丝滑的口感。这三叶丸子一吃上根本停不下来，啊、哦，差点忘了我们这个主角了，今天啊，辣香菜扣肉。这三叶丸子在山西和陕西应该都有，在山西应该叫不烂的，在我们的陕西叫洋芋叉叉，不是你叉叉的那个叉叉，是叉叉。嗯